Dans ce nouveau vlog, je vous emmène entre autres visiter quatre lieux incontournables à Montréal. Et restez bien avec moi, je vous fais gagner deux places pour visiter un de ces lieux. On en reparle dans quelques minutes. Hello On part pour le marché Jean Talon. On va regarder un petit peu les fruits, légumes, fromages. On va surtout comparer les prix aussi. Parce qu'à IG1, on a l'impression de se faire allumer à chaque fois. Donc on va regarder ce qu'il y a et on vous filme ça. La maison des champignons et là on teste la fromagerie Amel en tant qu'amateur de fromage on vous en dira des nouvelles est ce que c'est trop bien bon, mais non il n'y a rien <rire> c'est vraiment de manière ça m'a l'air pas mal ça merci merci J'aime les deux, c'est juste s'il faut, faut choisir. Ok. Qu'est-ce qu'on a acheté de bon Alors, chèvre à ma manière, bris de mot. Ok. Ça, c'est de la tome et du gouda. Maintenant, le but, c'est de ne pas tout manger en une seule fois. 48 dollars quand même. Hein. C'est cher. Le truc bien, c'est qu'il n'y a pas de taxes. On n'a pas pris 15% en plus, quoi. Oui, mais ça reste cher. Bah oui, ça reste extrêmement et cher. En plus, hein. le problème, c'est qu'on adore le fromage. Donc, voilà. Donc, ce soir, il y en a deux qui vont tomber. <rire> Alors aujourd'hui, j'ai pas pris mes lunettes de soleil. Alors, on va au jardin botanique. On passe devant le stade olympique des JODT 1976 de Montréal. Cette structure vraiment originale. Et là, ce que vous voyez en haut, c'est vraiment la tour qui surplombe le stade. Alors, on va la voir de super loin dans Montréal. Pour les skateurs, là, vous avez un joli skatepark là, juste à côté du stade. On rentre dans les serres. Waouh, c'est incroyable. On est arrivé ici à la serre d'accueil moisson, forêt tropicale, plantes tropicales, orchidées, fougères. On repart de l'autre côté, bégonia, région aride, hacienda, jardin céleste, grande serre d'exposition. Ok, ça a l'air l'air incroyable. C'est parti. Il y a eu des plantes carnivores quand il était plus jeune. Là, je veux voir ceux qui en ont eu me mettre un commentaire. Putain, ça me rappelle quand je chopais des mouches pour les mettre dedans et les voir se fermer. On arrive dans la partie aride. Regardez-moi ce cactus. Super joli. On rentre dans la partie tropicale. Et alors on a toutes des plantes, toutes des espaces humides. Vous voyez, ça, ça pousse beaucoup sur des arbres avec de la mousse. Totalement une autre ambiance. Nous, alors on est sorti. On a pris un petit goûter au restaurant terrasse qui est juste là, la sortie de la serre. Et puis là, on se balade, donc on démarre les jardins. Et là, on est dans le coin des plantes poison. Herbe à pont Arrête, ça, c'est un truc, ça me gratte tout le temps. Mmh. C'est agréable, c'est détente. C'est hyper apaisant. Et voilà, on retrouve un peu de chez nous, là, avec le Birm Alp. Vraiment, il y a plein d'ambiances de... plein différentes, quoi. avec une famille de renards juste à côté de nous. Je chuchote parce qu'il y a la photo. Ici, on se trouve dans la partie chinoise des jardins botaniques de Montréal. Regardez comme c'est magnifique, c'est super joli. Devant des renards avant, enfin, c'est on a une chance incroyable de les avoir aperçus comme ça. J'en profite pour faire une petite pause et je vous fais gagner deux places pour visiter le jardin botanique de Montréal. Je suis super content. J'ai contacté les espaces pour la vie et c'est avec grand plaisir qu'ils ont décidé de vous offrir ces deux places. 
vous avez juste à mettre je participe au commentaire de cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez et moi je fais le tirage au sort d'ici le prochain vlog. Allez, on est reparti. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose On est à la station de métro Square Victoria au ACI. Paris a offert cette entrée de métro qu'on retrouve bah, à Paris justement, voilà, à Montréal. Il y a X temps, voilà, je retrouverai l'année puis je vous la mettrai juste là. Hop. On est actuellement dans le centre de commerce de Montréal. Le lieu est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. On est en intérieur, mais il y a vraiment une décoration comme s'il y avait des bâtiments construits au sein de, au sein de la structure. En haut, c'est vitré comme ça. Puis là, on a une belle fontaine. La petite statue au fond. Des bâtiments. C'est euh, très, très joli. Dans le centre de commerce, il y a quelque chose de super bien à venir voir si vous passez par ici. Je vais le filmer comme ça là, pour que vous puissiez deviner ce que c'est. Je vous laisse 3 secondes. Alors bravo à vous si vous avez pensé au mur de Berlin. C'est effectivement un morceau du mur qui est ici. C'est fou de voir ça. Hein On a un joli petit morceau de graffiti derrière là. Et regardez, le mur en plein milieu du centre de commerce. Ça fait plusieurs bâtiments de banques comme ça là que je vois. Voilà, c'est la Molson Bank. Mais il euh, y avait aussi euh, Toronto Bank, je crois, que j'avais vu la dernière fois. C'est euh, toujours des architectures euh, super, super sympas. Et ben voilà, Canadian Bank of Commerce, encore une. Là, c'est un théâtre maintenant, Théâtre St. James. Alors celui-là, il fait un peu plus euh, récent, bah, 1888, donc pas si récent que ça. Vraiment, c'est énorme en plus. Juste quelques mètres plus loin, regardez-moi encore ce bâtiment-là. Avec cette entrée euh, vraiment euh, top. On a le Crew Collective Café dans un bâtiment encore avec une infrastructure euh, magnifique. Bon là il est fermé mais euh, on va revenir pour sûr. Voilà donc si vous voulez remonter un peu cette rue là avec tous ces bâtiments et ces choses jolies, c'est la rue Saint-Jacques. Vraiment ça, ça vaut le détour, hein. il y a plein de jolies euh, façades et même à l'intérieur des bâtiments vous pouvez rentrer, c'est impressionnant. Hello, hello C'est un jour un peu particulier au Québec puisque c'est la Saint-Jean, la fête nationale. Alors on s'est mis tout en bleu et puis on file aux répétitions du concert de ce soir. Normalement, on devrait croiser Garou. C'est parti des répétitions générales et là on est au défilé On rentre du défilé, il va être bientôt 16h là Il fait 24 dehors mais alors qu'est-ce qui fait lourd et Il a plu un petit peu, je pense qu'il y a pas mal d'humidité dans l'air et voilà, on va rentrer tranquillement. Je ne sais pas si on va ressortir ce soir. Potentiellement, on va refaire quelque chose ce soir. Voilà. On sort, on va au Abyss, qui est un autre bar à jeux de société. Un événement qui est organisé par la même personne de Facebook la dernière fois. Voilà, une petite soirée jeux de société. Donc, c'est là où on se dirige. Cette soirée jeux de société, pas trop trop filmé, je voulais pas filmer les gens. Il y avait un tirage au sort pour des jeux de société et Fanny a gagné un des, euh, un des six jeux à gagner. Donc voilà, en plus on repart pas les mains vides. On a passé un super moment, on a rencontré encore une dizaine de personnes. On a créé un groupe sur Messenger pour se revoir, voilà, donc euh, c'est cool. Ouais, 
Fanny elle fait la belle, mais on est à l'insectarium, qu'est-ce que Fanny déteste Les insectes J'ai l'impression de rentrer dans une pyramide. C'est trop bizarre, là on est dans la deuxième pièce. En fait ça vibre sous nos pieds pour montrer un peu comment les, euh, les insectes communiquent par les vibrations. <rire> C'est les UV Et là, regardez, incroyable. On dirait vraiment des feuilles, quoi. C'est fou. Sur un citronnier, on a des menthes orchidées. Est-ce que vous allez la voir Je pense que c'est les accouplements parce qu'ils sont tous les uns sur les autres. Et la couleur, elle est magnifique, quoi. Ok, je crois qu'on arrive dans la salle de collection des papillons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les différences entre femelle et mâle selon les espèces. Donc vous avez la femelle qui est juste là et le mâle là. C'est la, la même espèce, mais c'est des tailles différentes selon mâle-femelle. Le papillon ultime. Je jure que ça ressort pas aussi bien dans, les, dans la vidéo, mais la couleur c'est incroyable. Regardez-moi ça. Mais ceux-là ils sont, ils sont luisants. Oh. En fait, on dirait une écaille là. L'aile. Tellement elle réverbère la lumière quoi. Les amis, regardez. Oh là là. Là il y a plein de papillons, ça vole. Il y en a de partout là. Ça par contre sont des mille pattes géants d'Amérique du Nord. J'espère que ça s'enfuit pas de son truc. Hein. Là on a le début de la chaîne de fourmis qui remonte, qui part, qui part, qui part, qui part, qui part jusqu'au bout là-bas. On sort tout juste de l'insectarium. Alors Fanny, qu'est-ce que t'en as pensé C'était chouette. C'était chouette mmh. C'est quoi que t'as préféré Les papillons liberté. Ah bon Pourtant ouais. t'aimes pas ça de base. Hein oui insectes. mais là ça allait, ils venaient pas sur moi. Ok. En fait ça finit, on sort de l'espace libre et puis c'est la fin en fait. Tu sors directement de, du bâtiment. C'est super cool. Hein. Les couleurs des, des ouais. insectes, des papillons là qui sont exposés. Même ceux qui sont en liberté, il y en a qui ont des couleurs pétillantes, incroyables quoi. Mais moi je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y avait pas écrit de où ils venaient. Ouais, il n'y avait pas les infos, il y avait plein de photos. Il y avait juste l'insecte. Il y avait tellement d'espèces en même temps, mais bon. Je oui, mais... quand même mettre les informations. Hein. Très cool. Est-ce qu'on se ferait pas le biodome ouais. Allez. Bon, et bah ce sera pas pour aujourd'hui le biodome. Il est 5h45 et ça ferme à 6h. Donc euh, bon, ce sera pour une autre fois. Allez, bon, on va rentrer. Ciao, à plus tard. T'as toujours pas mis un commentaire pour gagner les deux places au jardin botanique Il est pas trop tard. Allez, salut. Oh, je fais pas semblant, mais moi, des fois, j'ai peur.